la entrevista. Gracias a Daniel Rosas, cubriendo por supuesto toda esta actividad. Saludo con mucho gusto a Sosimo Camacho. Sosimo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Te saludo con mucho afecto, igual que a tu auditorio. No, hombre, a ti, Sosimo, por tomar la llamada. Hoy uno de los temas que se han estado discutiendo en este día, además del caso Cuevas y del caso de la alcaldesa también de Cuauhtémoc, el financiamiento, el financiamiento de estados a latinos, un trabajo que ustedes han llevado a cabo. ¿Cómo funciona este financiamiento hoy? Bueno, pues mira, sí, Jesús, se trata de una investigación en curso que tenemos sobre, bueno, pues sobre el financiamiento a este portal eh, que encabeza de manera visible Carlos Loret de Mola. Y bueno, pues sí, hemos encontrado que, eh, bueno, pues eh, son cinco mil eh, millones de pesos los que han financiado a estas empresas fondeadoras de latinos, 11 gobiernos estatales. Estamos hablando de una triangulación que hemos identificado precisamente porque son gobiernos estatales los que financian con estos 5 mil eh, millones de pesos a, eh, de, a nueve empresas y estas nueve empresas son las encargadas de financiar a latinos. Así es como ha estado funcionando estos, estos eh, 5 mil millones de pesos es en un lapso de tres años, es decir, de 2018, 2019 a la fecha, es precisamente cuando se da esta, esta triangulación de la que estamos dando cuenta en esta investigación de Contralínea. Y bueno, pues encontramos que el gobierno que más ha financiado eh, precisamente a la distribuir medicamentos son aquellas que, bueno, precisamente fueron desplazadas en este gobierno cuando se eh, decretó que, bueno, ya no iban a ser solamente estas empresas las que controlaran la distribución de los medicamentos en todo el país. Como recordarás, Jesús, eran prácticamente 10 empresas las que tenían eh, controlado toda la distribución de medicamentos y que, bueno, pues al quitárseles este monopolio, bueno, generaron una campaña importante eh, bueno, pues para manifestarse que estaban en contra y precisamente de todas estas empresas, nueve son las que han una, eh, una consideración para eh, entregarle contratos que tenían que haber sido incluso por licitación, se los encuentran de manera, eh, por asignación directa, sin siquiera pasar ningún tipo de, eh, pues digamos que de, 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 de procedimientos que marca la ley para que estas, este tipo de compras resulten pues, lo más barato posible, manteniendo la calidad, como tiene que ser, cuidando precisamente los recursos públicos. Bueno, en este caso no, de manera directa, Silvano Aureoles les entregó estos contratos que decíamos que significan 4.500 millones de pesos y probablemente en, el, en, el, en este sentido, en el caso de Silvano Aureoles, bueno, pues sí tenía él esta, esta intención de servir como financiador de estas empresas que a su vez empezaron a, eh, bueno, pues han apoyado precisamente económicamente todo lo que significa Latinos. Y decimos, destacamos el caso de Silvano Aureoles porque incluso utilizó recursos que provenían de la federación etiquetados para determinados asuntos como, por ejemplo, la realización de mastografías para la población que no tiene seguro social o ISTE, sino para la población en general. Parte de estos recursos los utilizó para pagar de manera irregular esta, a, contratos con estas empresas que terminaron financiando a latinos. Atención, esta medalfa de este tipo de fondeadoras, eh, este tipo de fondeadoras que señala la investigación se dedican a difundir campañas en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que entiendo que tienen un vínculo directo con la familia Madrazo. Así es, bueno, es que precisamente esta familia eh, Madrazo, pues ya como, como recordarás, bueno, pues eh, Roberto Madrazo, el patriarca, de ellos, eh, viejo adversario de Andrés Manuel López Obrador, es el que, bueno, ha estado precisamente eh, detrás de estas empresas que de manera pública ellos ya han reconocido que sí han tenido eh, participación en el financiamiento de Latinos. Lo que ahorita está revelando Contralínea es a cuánto está ascendiendo estos recursos que han recibido del erario y también que, bueno, pues otros, otros portales ya habían adelantado información importante sobre los contratos asignados a estas, a estas empresas, pero ahora en Contralina nos pusimos, eh, nos dimos a la tarea de da, hacer un rastreo de todos los contratos que han, eh, que, han tenido, que, han, que han recibido estas empresas y es donde nos encontramos, bueno, pues no los 300 millones, que era lo que se habían dicho anteriormente, sino estamos hablando de 5 mil millones de pesos solamente en tres años. Y sí, ellos de manera pública, Roberto Madrazo ha dicho que su hijo eh, tiene eh, participación en el financiamiento de Latinos, es algo que ellos han reconocido. ¿Qué tanto crees tú, Miquel eh, Sosimo, que afecte este tipo de relaciones el manejo de la información que se da muchas veces? Cuando se relaciona con el gobierno federal, sabiendo que de ahí detrás 
un, un adversario político histórico de López Obrador como es Madrazo. Bueno, pues mira, yo creo, eh, Jesús, y lo podemos ver por los propios contenidos de este, de este portal de Latinos, bueno, pues hay una suerte de eh, consigna en el sentido de, eh, bueno, pues promover la alianza así por México, promover eh, los intereses políticos y, 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 y económicos de este grupo y de atacar en este caso a lo que consideran que no está bien de la 4T. El asunto es que más allá de la posición editorial que pueda tener un medio de comunicación, porque pues claro que todos tienen el derecho de tener una posición política y editorial ante la realidad, ante, ante a lo que se vive, lo que consideramos que bueno, pues ya no es sano para el ejercicio periodístico y por lo tanto para la sociedad, es de que haya investigaciones, supuestas investigaciones por encargo, que haya eh, información, eh, más que nada en realidad es información difundida por consigna, y bueno, pues consideramos que la sociedad tiene derecho a saber quiénes están financiando a los medios de comunicación, y, no en el, y a todos, eh, incluidos a, a, a Contralínea, del cual yo, eh, en el cual yo, yo pertenezco, al cual es mi casa, incluyendo a los que podamos citar. Aquí el asunto es que hay quienes, bueno, pues eh, ocultan en este tipo de financiamiento que eh, se dicen independientes, pero que en realidad, bueno, pues tienen un financiamiento eh, importante, en este caso de un sector bien identificado con Sí por México y esta alianza de los tres partidos, PAN, PRI y PRD. Querido Sósimo Camacho, periodista Contralínea, yo como siempre te agradezco esta generosidad con la octava. Te mando un fuerte abrazo y ahí nos seguimos, mi querido Sósimo. Claro que sí, un fuerte abrazo Jesús y te adelanto que seguimos en el tema mañana, tenemos información también importante sobre estos dineros que ha recibido precisamente Latinos, ahora de otro tipo. Estamos pendientes, Osimo, fuerte abrazo.